ഹായ് വെൽക്കം ടു സക്സസ് റാലികൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരും പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാൻ സമയമായി പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയൂട എന്നുള്ളൊരു ഭയത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് കരുതി പഠനം നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമുകളും നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവുമാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒൻപതാം ക്ലാസ് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം ഇത് ബോർ മോഡലാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരുപാട് ഷെല്ലുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എണ്ണം മാക്സിമം എണ്ണം ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന എക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടു എൻ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണും എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ടും എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയല്ലേ നമ്മളെ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണോ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് കാണിച്ചല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിയാലുള്ള ഉപകാരം എന്തായിരുന്നു ഒരു പിരിയോഡ് ടേബിൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനവും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും അഥവാ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അഥവാ നമ്മളിപ്പം പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം എടുത്ത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുക സെഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സെഡ് സിക്കൽ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം അതാ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം പഠിച്ചതാണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ അഥവാ വാലൻസി സംയോജിത ഒന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ വാലൻസി ഒന്നോ രണ്ടോ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിരീഡോ മൂന്ന് ഷെല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് അഥവാ കെ എൽ എം ആണല്ലോ ടു എയ്റ്റ് വൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് മൂന്ന് ഷെല്ലുള്ളത് കൊണ്ട് പിരീഡ് നമ്പർ ത്രീയും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനും ക്യാരക്ടറും അഥവാ അത് ഏതായിരിക്കും ക്യാരക്ടർ യൂണിറ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ വലത് സൈഡ് അഥവാ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ലോഹ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ അഥവാ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ ബോർ മോഡൽ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അകലം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഊർജം കൂടിക്കൂടി വരിക എനർജി കൂടിക്കൂടി വരികയും ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം അല്ല നമ്മുടെ അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ സെൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡിഗ്രീസ് ഓക്കെ ശരിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മളത് കയറി തട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ ടീച്ചറാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എങ്കിൽ ബാക്കോട്ട് ബാക്കോട്ട് പോകും തോറുമുള്ള കുട്ടികൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കോട്ട് പോകും തോറും ടീച്ചറായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് വരിക ഓല എനർജി കൂടും ഓല് കളിക്കും ബാക്കും നന്നായിട്ട് കച്ചറല്ല ഉണ്ടാവുക അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അഥവാ ബോർ മോഡൽ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ടു എ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അധ്യാപകൻ സെൻട്രലിൽ നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കുക ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികളെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓടും ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒമ്പതിൽ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ടേബിളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ടേബിളിലൂടെ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കുള്ള പഠിക്കാനുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളൊരു ടേബിളാണിത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം കെ ഷെലിൽ രണ്ടും
അങ്ങനെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ഊർജ്ജ നിലകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ അതിലെ ഉപ ഊർജ്ജ നിലകളിലാണ് അഥവാ ഒരു സബ് എനർജി ലെവലിലാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഒരു സബ് എനർജി ലെവലിനെ അവർ എന്ത് വിളിച്ചു സബ് ഷെൽ എന്ന് വിളിച്ചു ആ സബ് ഷെല്ലിനാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതുവരെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സബ് എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടെന്നും അഥവാ ഒരു ഉപ ഊർജ്ജ നില ഉണ്ടെന്നും ആ ഉപ ഊർജ്ജ നിലകൾ എസ് സബ് ഷെല്ലെന്നും പി സബ് ഷെല്ലെന്നും ഡി സബ് ഷെല്ലെന്നും എഫ് സബ് ഷെൽ എന്നുമാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ അറിവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തതും എൽ ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലും എം ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലുമാണ് ഇതേ ഓർഡർ പോലെ കെ ഷെൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലും എൽ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലും എം ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലും എൻ ഷെല്ലിൽ നാല് സബ് ഷെല്ലും ഉണ്ടാവും അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലും എല്ലിൽ എസ്സും പിയും എമ്മിൽ എസ് പി ഡി എന്ന സബ് ഷെല്ല് എന്നിൽ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നീ സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ ഷെല്ലിലും കോമൺ ആയി കാണുന്ന സബ് ഷെല്ല് ഏതാ അതാരാണ് എസ് ഷെല്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയി കാണുന്ന സബ് ഷെല്ല് ഏത് എസ് സബ് ഷെല്ല് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സബ് ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴിയാണ് അത് ഏത് സബ് ഷെല്ലാണെന്ന് അതിനുള്ള വഴിയാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ സബ് ഷെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷെൽ നമ്പറല്ലേ ആ ഷെൽ നമ്പർ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലും കൂടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും കെ ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് മാത്രം എൽ ഷെല്ലിൽ ടു എസും ടു പിയും എം ഷെല്ലിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എൻ ഷെല്ലിലോ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ടോട്ടൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണ്ട് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു കെ ഷെല്ലുണ്ട് എൽ ഷെല്ലുണ്ട് എം ഷെല്ലുണ്ട് എൻ ഷെല്ലുണ്ട് എന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാക്സിമം കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടും എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ടും എമ്മിൽ പതിനെട്ടും എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫിൽ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ശരിക്കും എം ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായി അതിന് കാരണക്കാരായ കുറച്ച് സബ് ഷെല്ലുകൾ അഥവാ ഇവരുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആരുടെ ഈ സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഊർജ്ജ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ എമ്മിൽ നിന്നും എന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം അത് നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർഹോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് എം ഷെല്ലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു നോട്ടാക്കി എഴുതിയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ അന്നും തന്നെ പഠിക്കുക ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകണം നമ്മൾ ക്ലാസ് വരും വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാം ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുന്നത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ്